Hello guys, welcome to my YouTube channel. Uh, today po, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng sarili nyo cross-stitch pattern. Tama po, sarili nyo cross-stitch pattern. Ngayon, bago po natin gawin yun, uh, nais ko po muna uh, i-remind kayo, um, please do subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon para po updated kayo sa mga future uh, videos na i-upload ko sa aking channel. Ngayon, um, gagamit po tayo ng isang freeware. Ang um, name po ng freeware na to ay uh, Stitch Art Easy 4.0. Yun po yung software na gagamitin natin to create your own uh, cross-stitch pattern. Ngayon, umpisaan po natin Open po tayo ng browser. Okay. And then, search po natin Stitch Art EC 4.0. Okay. Then, select po tayo ng pagda-downloadan. So, i-download lang po natin yung software. Wala po itong bayad. So, you can freely download it from this site. I'll uh, ipipaste po na lang din po yung link para po uh, in case hindi nyo nakuha dito sa I mean, hindi nyo na uh, search or you could just directly click on the link para po ma-direct kayo doon sa site. Ngayon, i-click lang po natin yung same file. So, downloaded na po siya. Tapos na siya. And then, open the folder. Kung saan siya na na, na save. Yung sakit po nandito sa downloads folder ko. O, twice ko na pala siya na na-download. So, i-double click lang po natin yung setup po siya. And then, click yes. Tapos, i-install lang po natin siya. So, ito na yung uh, installation wizard. Click next lang po tayo. Next. I kung gusto nyo po ng may uh, icon sa desktop nyo, um, just put a check mark on it. So, ito po, iiwan ko na lang yung check mark sa loob ng box. And then, click next to let and then install. Ayan. Tapos na po yung installation. We just need to click on finish and it will launch by itself. Okay. So, ito na po siya. Launch na siya. So, ito po yung pinaka interface ng no? um, Stitch Art EC 4.0. So, dito po natin gagawin yung ating customized pattern. Ngayon, um, on the upper left po ng ating uh, interface, meron po tayong makikita mga tabs. So, meron po tayo dito schema, view, threads, and draw. So, dito po tayo magpo-focus sa schema part. Ngayon, gagawa na po tayo ng ating pattern. So, all we need to do is to click on this uh, wizard icon. Okay, so, lalabas po dyan yung um, part kung saan tayo magsiselect ng picture na gagawin natin pattern. So, click po natin itong browse picture. And then, punta lang po kayo sa directory kung saan nakasave yung picture na gagawin yung pattern. So, select po po itong picture ng aming uh, puppy, si Bobbies. Okay, so, maligit po siya. Pwede po natin i-drag yung side para medyo madaki. At kung gusto niyo pong palakihin yung picture itself, meron po tayong uh, zoom out and zoom in dito sa lower part. So, i-click lang po natin yung plus to increase the view of the image. So, yan. 
Ngayon, pwede rin po natin uh, pag-iitin pa using the uh, the these buttons sa mismo picture. Okay, pero sige pa, ibalik na lang natin siya. Tapos dito sa upper part ng picture interface, meron po tayong mga icons din. So, if you want to rotate it, you can use this first uh, arrow uh, button pointing to the left. Meron din naman po tayong yung, yung, sa mirror image, vertical and uh, in left and right, tapos vertical and horizontal. Tapos, kung gusto niyo po na bilog yung magiging pattern or yung tama, bilog yung magiging pattern, you can use this icon. Uh, you can cut it. Or you can just leave it as square. So, uh, I'll just leave it as square po. And then, we just need to click on next. Okay. Uh, next part naman is the preview ng ating picture ulit. At dito sa left side, meron tayong uh, ilang options na pwedeng paglawan. Ngayon, under size po, we have units. And pag kinlik niyo po yung drop down, meron pa yung tatlong options. So, if you want to uh, view your pattern uh, with uh, that stitch count, you could use stitch. Kung gusto niya naman po na yung size ng tela niyo, you could use inch and centimeters. So, ito medyo malaki po ito. Paliliitin po natin ito. Pwede po natin itong gawin. Um, siguro, 8, uh, 70 by 50. Dito naman po sa smoothing filter, leave it as it is na lang po. And then, click next. Okay, so, makikita nyo, uh, medyo hindi maganda yung kanyang um, outcome. Uh, since na, yung next uh, part po ng uh, ating pattern is yung sa floss kit na so, dito po sa floss kit, we have several options then, but gagamitin ko lang po yung default, which is the DMC thread, sweet one. Since uh, most of the threads na available kasi is DMC. And then, maximum colors po is set to 30. So, kaya, kaya po kung makikita nyo yung itsura ng picture nyo is hindi ganun ka-detail. So, if gusto nga ng mas detailed na pattern, you, you do have the option to increase the number of uh, thread colors. So, for example, palitan po natin po ng 60, which is sobrang malaki, sobrang marami. So, makikita nyo rin, nagbabago yung um, details ng picture nyo. So, depende po sa inyo kung gusto nyo na mas detailed, you can increase the uh, thread colors. But for now, I'll just leave it as uh, 30. Para po, uh, for uh, ma, para lang ma, para po din dito sa tutorial na to. Now, uh, click next na po tayo. Dito naman po sa next part, makikita naman po natin yung mga symbols na gagamitin natin dun sa pattern. And kasi po yung mga thread colors natin, may 
symbol yan yung sa pinaka-pattern na susundin natin sa pagpatahe ngayon, 28 yung So, 28 lang po yung color na uh, available natin. So, 28 po yung symbols na gagamitin natin. Ngayon, pwede po natin gamitin yung system provided na symbols, which is andito po sa right side. Pero kung gusto nyo po ng mas mag mga matadaling symbols lang, pwede nyo naman po siyang i-clear. And then, select na lang po kayo ng symbols na gusto nyo. Ang kailangan nyo lang pong gawin is select the um, symbol na gusto nyo. Click nyo siya and then itadrop nyo po siya dito sa kabilang side. So, click, drop. Click, drop. So, makikita nyo naman po sa right, left side yung count ng symbols na nadrag nyo na. So, medyo na medyo matagal po kasi yung pagdrag ng, ng symbols and kung gusto nyo na yung uh, system provided na symbols na yung gamitin, pwede rin naman po yun. Click nyo lang itong random, random symbols. Ayan. So, ito na lang po muna yung gagamitin natin for now. And pag na-select nyo na po yung mga symbols na gusto nyo, click nyo lang yung finish. And mag a na po yung inyong pattern. So, ito na po yung pattern nyo. Or pattern natin na natapos na. Ayan. May kalakihan po siya. Pwede po natin itong baguhin kung medyo nalilakihan kayo. I-open nyo lang yung wizard. Ay. Di pa ba? Ayan. So, bumalik tayo. Click lang natin yung ba. No problem. So, medyo malaki siya. Gawin natin siya ang 50. May... So, ano na lang, i-put check na lang tayo dito sa keep aspect ratio. So, pagpasensyahan nyo na po kasi natanggal ko yung checkmark sa aspect ratio. Kaya nag-iba yung itsura ng pattern, ay yung picture. So, para po maging um, same lang siya ng picture na nilagay nyo before. Um, just leave the checkmark in front of the keep aspect ratio option. Ngayon, itatry po uli natin to kung ano yung magiging itsura niya. So, leave ko lang po ito as it is. So, makikita nyo na dagdagan ng isa yung symbol. So, kailangan natin magdrag ng isa pa. And then, click finish. Ayan. Medyo lumingit na po. And kung mapapansin nyo, yung count din ng stitches dumaba. Although, may, may, malaka pa rin iba. Pero, bumaba siya kung para kanina. So, makikita po natin dito yung inyong pattern. And at the same time, yung, ayan, yung uh, legend ng DMC colors na gagamitin nyo sa pattern nyo. So, napansin mo kanina, nung pinili ko yung check mark may mga part na nawala. So, meaning, tinanggal natin yung kulay na yun. All you need to do is just to click it again. At babalik naman siya. So, ito na po yung inyong 
finish but hindi uh, natin siya So, kung makikita nyo, balik po tayo dito sa tab sa taas. Meron po tayong view, which is next sa schema. Uh, pwede po natin i-click yan. Ayan, kung may mga options po tayo dito. <coughs> so, ito. Pag kinlik nyo yung symbols, makikita nyo yung um, black and white uh, view ng inyong pattern. So, karamitan ito yung pattern na nakikita natin na available sa cross-stitch. Next naman is yung colored symbols. So, dito makikita nyo yung mismong symbol lang yung may kulay. So, kung anong yung kulay na nung symbol na yun, yung mismong symbol ang may kulay. And then, dito sa half tone, makikita nyo yung kulay na nung symbol pero medyo ma medyo kupas hindi siya yung sobrang matingkad dito naman sa full ayun so makikita nyo na yung full color nung symbol na yun ito yung kalimitang ginagamit sa uh, diamond painting na pattern sorry canvas kasi um para mas madali dun sa gumagawa ng diamond painting na ma-determine yung color na gagamitin niya. Kaya kalimitan ito yung itong color, full color option yung ginagamit pag piniprint na yung uh, diamond painting canvas. So ito naman, makikita nyo walang simple colors lang. So dito na lang tayo or dito sa symbols for cross stitch and then sa threads naman so oh, may option lang kayo to view kung may symbol ba dito sa ating sa left side or by color lang pa ayan so balik po tayo sa schema pag hindi pa kayo ah uh, ready to print this, you could just save it. So, save it in shares pattern. I-save ko siya dito sa local folder sa documents. Ayan. Pero, kung gusto nyo na siya ulos yung ipayo, pwede rin naman. Ayan. So, check mo mo, i-preview nyo muna kung ilang uh, typewriting ba yung kakalabasan niya. Ito kasi medyo malaga talaga. So, kung gusto nyo pa pong medyo paliitin, pwede naman ulit i-reopen nyo lang yung yung wizard para ma-tweak nyo kung ano yung mga changes na gusto nyo gawin dun sa nagawa nyo ng pattern. Pero, this is uh, all done. Ito na po yung pinaka-pattern. So, sana po meron kayong natutunan kahit konti sa tutorial na to. I would really appreciate if maglalagay po kayo ng comments and suggestions sa comment box ng aking channel. Again po, maraming salamat sa pag-view and uh, See you next time for the next video. Thank you again. Bye-bye.